tourism from Lumbini to the world. In association with Bodhi Bazaar Tatha Red Sahakari Sastha Limited, Unnati ka lagi Santi, Samriti ka lagi Bodhi. K and K International College, New Banaswar, Kathmandu. नमस्कार बोधी समाचारमा स्वागत छ सुरु गरौं अहिले सम्मका मुख्य मुख्य समाचारहरुबाट विश्वलाई सन्देश दिएर सम्पन्न 2566 औं बुद्ध जयन्तीको चर्चा कायमै लुम्बिनीलाई विश्व थप चिनाउन लुम्बिनी क्षेत्रमा भारतले इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन भवन बन्दै लुम्बिनीमा आयोजित बुद्ध जयन्तीको प्रभाव सकारात्मक देखिँदै बुद्धको जन्म बारे छरिएको भ्रम मोदीको अभिव्यक्तिसँगै अन्त्य भएको लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व पदाधिकारीको दाबी बुद्ध जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँ स्थित श्रीलंकाली दूतावासमा भिक्षु संघद्वारा बुद्ध पूजा र धर्म देशना बुद्ध धर्म विश्वकै पुरानो संस्कृति भएको श्रीलंकाली राजदूतको भनाइ काठमाडौँ को भ्रिकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ र देशना जारी अभिधर्म पाठ गर्नाले आफू र परिवारलाई राम्रो हुने दाता तथा उपासकहरुको विश्वास र डेनमार्कका नागरिकहरु बौद्ध धर्म प्रति आकर्षित साधना र ध्यान मार्फत शान्तिको खोजीमा रहेका युवा पुस्ताले बुद्ध शिक्षालाई मार्गदर्शन मान्दै अब समाचार विस्तारमा यस पटकको बुद्ध जयन्ती निकै भव्य रूपमा सम्पन्न भएको चर्चा परिचर्चा अझै छ लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सरकार र लुम्बिनी विकास कोषले निकै मेहनत गरेको देखियो दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले विशेष रहेको बुद्ध जयन्ती लुम्बिनीमा बन्दै गरेको इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसनको संयुक्त शिलान्यास पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो एक रिपोर्ट भगवान बुद्ध को पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी आफैमा विश्व चर्चित स्थल हो जहाँ पुग्दा स्वर्ग पुगे को अनुभूति विश्वमा रहेका बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू गर्ने गर्दछन् नेपाली र भारतीयले नगर्ने त कुरै भएन विश्व शान्तिका अग्रणी बुद्धको नामले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने ठाउँ यही पवित्र लुम्बिनी हो यो पवित्र स्थल लुम्बिनीमा एक दिन मात्र घुम्दा पनि शान्ति र आनन्दको अनुभूति हुने भएकाले बौद्ध धर्मावलम्बी तथा गैर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू हजारौँको संख्यामा लुम्बिनी भ्रमणमा जाने गर्दछन् मायादेवी मन्दिर अशोक स्तम्भ लगायत थुप्रै यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरूले बौद्ध धर्मावलम्बी र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्ने गरेको छ त्यही भएर पच्चिस सय छैसठ्यौँ बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनी आउनु पाउनुलाई राम्रो अवसर र जीवनकै आफ्नो अविस्मरणीय क्षण भएको भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगौरव बताउनु भयो मोदीको त्यो अभिव्यक्ति नेपाली तथा विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन मनमा अहिले पनि गुञ्जिरहेको छ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लुम्बिनी उद्यान भित्र रहेका म्यानमार थाइल्याण्ड श्रीलंका जापान अमेरिका लगायत दुई दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय बिहारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् लुम्बिनी उद्यान क्षेत्रमा रहेका यी अन्तर्राष्ट्रिय बिहारहरूको भिडमा अब भारतले पनि अर्को भवन थप्दैछ इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन नामक त्यो भवनको शिलान्यास बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा दुई साल जेठ दुई गते भएको छ यो भवन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा विशिष्ट पाहुनाका रूपमा लुम्बिनी आउनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास हुनुले पनि दर्शाउँछ जय सो जय मंगले अपराजित पल्लंके शिषे पुटुबी पुखले 
अभिषेके दुई प्रधानमंत्री को उपस्थिति में निके कड़ा सुरक्षा घेरा का बीच रेड कार्पेट का बीच शिलान्यास निक् आकर्षक देखिथ्यो दुई प्रधानमंत्री ने इसलिए शिलान्यास करे अब इसलिए लुंबिनी थप आकर्षित करने विश्वास कर अहिले शिलान्यास मैं भवन छिट्टे निर्माण संपन्न होने लुंबिनी विकास कोषले जना एक अर्ब भारतीय रूपया को लागत में भवन बनने नेपाल सरकार ने उपलब्ध कराई यह भवन में निर्माण लागत संपूर्ण भारतक होने भवन निर्माण को लगी भारत जमीन उपलब्ध कराई में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रति आभार प्रकट कर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं यो भवन बनने ठावी अहिले जमीन समेने काम संपन्न भैस वरीपरी पक्की पर्खाल लगी सकते यो भवन बनी सके भगवान बुद्ध का अनुयायी का कारण असल छिमेक राष्ट्र का रूप में रहकर नेपाल भारत दुबई मिले बुद्धिस्ट सर्किट छिट्टू अगि बढ़ाने भश्वास दुई प्रधानमंत्री ने बुद्धिस्ट सर्किट को विस्तार पी भगवान बुद्ध को जीवनीसंग जोड़ सब ठाव अंतरराष्ट्रीय पर्यटक का लगी आकर्षक होने विश्वास व्यक्त कर इस दुबई देश के लाभ लिख सकने प्रशस्त संभावना रहे इसी पच्चीस छैसठ बुद्ध जयंती हर एक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहे बुझ् सकूजडेक्स बोधी टेलीजन लुंबिनी में आयोजित पच्चीस सौ छैसठ बुद्ध जयंती हर दृष्टिकोण उपलब्धिमूलक देखिए सरोकारवाला लुंबिनी विकास कोषले आयोजना इस पटक को बुद्ध जयंती विशेष स्मरणीय देखिए नेपाल र भारत का प्रधानमंत्री को विशेष उपस्थिति में लुंबिनी में संपन्न बुद्ध जयंती ने लुंबिनी विश्व में थप चिनाव मदद पुगे सरोकारवाला को बुझाई भगवान बुद्ध को जन्म बारे में खासगरी भारत का नेता भ्रम छरि बेला भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बुद्ध को जन्मस्थल लुंबिनी होने भी तो भ्रम अब न रहने देखि नेपाल को निमंत्रणा स्वीकार कर आर मोदी ने ठूल गुड़ लगन भाई जस्त देखिए इस कारण लुंबिनी में आयोजित बुद्ध जयंती ने विश्वला सकारात्मक संदेश दिया लुंबिनी विकास कोष का पूर्व सदस्य सचिव अजित मन तामंग भ्रमण ने वास्तव में कई हदसम तस्ता जो लुंबिनी प्रति का गलत अवधारणा लुंबिनी जहाँ बुद्ध को जन्मथलो अशोक को स्तंभ छिया लिखित अभिलेख प्रमाण तो अशोक स्तंभ लजन भीमसेन को गट्टा भन्न छोड़िया यी चीज होने ये अशोक स्तंभ ही हो हई बुद्धक जन्मथल हो भाई कुरा अज प्रमाणित जो गलत भ्रम चीर्न योजना भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेन्द्र मोदी को भ्रमण ने अज तेल ऐतिहासिक रूप में ये तथ्य थप जो जाना जान अज्ञा भ्रम सीर्जना करने इसलिए ए यो है हाई तो गलत म गलत छु हई भाई उ सन्देश दिया कुरा हमें सकारात्मक रूप में लिख पड़ने होना बिहार बनेक गुम्बा हो गुम्बा बनेक बिहार हो कि तब हम नजाऊ कि बिहार जो भाई हम पाली भाषा में अथवा संस्कृत में यहाँ भाई बिहार गुम्बा एवटे हो गुम्बा बिहार एवट हो पूर्व सदस्य सचिव तामंग बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विस समिति का पूर्व कार्यकारी निर्देशक पच्चीस सौ छैसठ बुद्ध जयंती को समीक्षा सहित आपू पद में रहता बुद्ध धर्म र शिक्षा को विस्तार अुंबिनी को विस को लगी पहल को बारे में उहांसंग अंतर्वाता बिहार सांझ सात तीस बजे रुक्रबार बिहान आठ बजे बोधी टेलीजन प्रसारण होने
विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार 2566 औं बुद्ध जयन्ती काठमाडौँ स्थित श्रीलंकाली राजदूतावासमा पनि मनाइएको छ श्रीलंकाली राजदूत हिमाली अरुणा तिलकले भिक्षुहरुसँग काठमाडौँमा बुद्ध जयन्ती मनाउनु भएको छ श्रीलंकाली राजदूतावासमा भिक्षु संघलाई निमन्त्रणा गरी बुद्ध जयन्ती मनाउनु भएको हो कार्यक्रममा भिक्षु संघबाट बुद्ध पूजा धर्म देशना र परित्राण पाठ भएको थियो Tatiyam pisham vang saranam gatsame Tatiyam pisham vang saranam gatsame Teste srodiya bhichu swil bhadra mahasthavir le swil pradhan gornu bhai ko thiyo bhani Srodiya bhichu tapasi dhamma mahasthavir bata buddha puja bhai ko thiyo श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्तवीरबाट धर्म देशना भएको थियो यस अवसरमा उहाँले बुद्ध धर्म विश्वकै पुरानो संस्कृति भएको भन्दै बुद्ध दर्शनले विश्वमा शान्तिको सन्देश दिन सफल भएको धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ This has been done in acknowledgement of the contribution that Buddhism one of the oldest religions in the world has made for over 2 and a half millennia and continues to me to the spirituality of humanity. End of quote. Thereafter, starting from the year 2000, Vesak is celebrated at the United Nations, and I was privileged to participate at the celebration at the UN in Nepal on Vesak Day last Monday. कार्यक्रममा बुद्ध बिहारका श्रद्धेय भिक्षु कोडन्य महास्तवीर लगायत भिक्षु तथा उपासक उपासिकाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप स्थित बुद्ध बिहारमा साप्ताहिक अभिधर्म पाठ र देशना गरिएको छ एक हप्तासम्म गरिने साप्ताहिक अभिधर्म पाठ बिहिबार पनि जारी रह्यो बुधबार भएको अभिधर्म पाठमा भिक्षु शंकरकर महास्तवीरले कथा वस्तु पाली पाठ र देशना गर्नु भएको थियो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा गरिएको यो कार्यक्रममा उप उपतिस भन्तेबाट पञ्चशील गराउनु भएको थियो त्यस्तै भिक्षु अशोक महास्तवीरले यस पाली पाठको धर्म देशना दिएर पाठ सुरु गर्नु भएको थियो कार्यक्रममा दाताहरूले बिरामी भएको बेला अभिधर्म पाठ गर्नाले आफूलाई राम्रो भएको बताउनु भएको छ यो पाठ गरिसकेपछि धेरै राम्रो छ हिन्न सक्ने पहिला हिन्न नसक्ने अलि धेरै गाह्रो जस्तो थियो गरेपछि अलि फुर्ति निस्क्यो भनौँ न सबै परिवारलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सुनि सुनिराखेको थियो है त्यस कारण उहाँको जन्म दिन चाहिँ हुनु त बुद्ध पूर्णिमाको दिन तर त्यसको अगाडिदेखि सात दिनसम्म त्यसको पछाडि पनि अगाडि पनि गरेर सात दिनसम्म यो गर्न चाहेको उपतिस महास्तवीर कोडन्य महास्तवीर लगायत भन्तेहरुको साथमा उपासक उपासिकाबाट संयुक्त पाठ भएको थियो भिक्षुहरुलाई उपासक उपासिकाहरुले दान समेत दिनु भएको थियो समाचार अझै बाकी नै छ हामीसँगै रहनु होला विश्राम पछि पुनः स्वागत छ अब बाकी समाचार लुम्बिनीमा आयोजित तिलौराकोट सम्मेलन सम्पन्न भएको छ 2566 औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा आयोजित दुई दिने तिलौराकोट सम्मेलन बुधबार सम्पन्न भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन भएको हो तिलौराकोट कपिलवस्तु वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन कन्फरेन्स 2022 शीर्षकमा भएको सम्मेलनले तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको छ तिलौराकोट विश्व सम्पदा सूचीमा नामाङ्कन गर्नको लागि सबै जना मिलेर तयारी गरिएको सम्मेलनमा सहभागी विश्व सम्पदा व्यवस्थापक काई वाइजेले बताउनु भएको छ हामीले यो नोमिनेसन प्रोसेसमा टु प्रे इन्फर्मेसन जम्मा गर्न पर्ने छ अब त्यसको लागि एउटा त अब एक एक दुईजना मात्रै बसेर त्यो लेख्न मिलेन अब हामीले यो इन्फर्मेसन अब सबतिरबाट जम्मा गर्न पर्ने हुन्छ अब यो कन्फरेन्सबाट अब हामीले धेरै एक्सपर्टहरूबाट यो पेपर प्रेजेन्टेसन गर्न लगाएको छौँ 
अनि योता तो अब सब जाना मिलेर यसमा इन्वॉल्व होना पुनी पायो तर यो इनफॉरमेशन पुनी अब हमले योता जो पेपर और सब पे किताब नहीं बनाऊं दे सों तो तीस बात चाहिए को चीज़ आरु अब हमले यो तिलोरा कोट कपिल वस्तु को बिसो संबद्ध को तो नॉमिनेशन को लगी हमले यूज़ कर सों पूरा तत्व विभाग का महानिर्देशक दामोद गौतम ने विश्व संपदा में सूचीकृत होना को लगी अज छलफल होने बताने वहां तिलौरा विश्व संपदा में सूचीकृत को लगी आवश्यक दस्तावेज अज बन बाकी तिल वस्तु विश्व संपदा में सूची में राखने वाले टाइमलाइन सहित को हम प्लां दिखा तो हमी भक्ने कि समय भि यह टाइमलाइन भि हमी नोमिनेसन डोसर बुझाने ये समय भि चाहे कपिल वस्तु विश्व संपदा सूची में सवेश होने उहाँ प्राचीन साक्य को राजधानी तिलौरा कोटलाई विश्व संपदा सूची में जति सद छिटो सूचीकृत करने दावी तिलौरा कोट को प्राचीन कपिल वस्तु राज्य को राजधानी का रूप में रहकर र तैं बुद्धकालीन समय अगाड़ी नई बलिओ मानव सभ्यता को वििकसक्रम रह विभिन्न अनुसंधान प्राप्त तथ्य का आधार में विश्व संपदा सूची में राखन का लगी अनुमोदन करने उहां जानकारी दूर सम्मेलन में यूनेस्को लुंबिनी विकास कोष लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग का पदाधिकारी प्रतिनिधि तथा विषयगत विज्ञ को सहभागिता धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त मूलुक डेनमार्क का नागरिक बौद्ध धर्मप्रति आकर्षित 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 हो तथ्यांक सावजनिक धार्मिक आस्था को रूप में मा मत भापनी सहज जीवन शैली रांति प्राप्ति को लगी यह धर्मप्रति नया पुस्ता सकारात्मक बंद गई एक रिपोर्ट प्राचीन काल में नई यूरोप का अधिकांश देश में बौद्ध धर्म सर्वव्यापी बने भेपनी डेनमाक में उन्नीस शताब्दी पीछे मात्र विस्तार पाइज बौद्ध गुरु भाषाविद धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करे डेनमाक में विभिन्न मध्यम बौद्ध धर्मबारे नागरिक स्तर में सन्देश प्रवाह करे उन्नीस सौ एक्काईस में डाक्टर एफ मेलवी ने डेनमाक में पहलपटक बौद्ध सोसायटी नाम को संस्था स्थापना करे यो संस्था डेनमाक में बौद्ध धर्म र शिक्षा बारे जानकारी दिन विभिन्न बिहार तथा गुंबा को स्थापना थी हन्ना र ओले न्याद हल ने सन् उन्नीस सौ उनसत्तरी में राजधानी कोपेन हेगन में बौद्ध केन्द्र के स्थापना करें यह धर्म को प्रवर्धन करे जबकि उन्नीस सौ अड़सठी में हनीमून मना आयोग बेला मात्र बौद्ध धर्मबारे जानकारी पाया थे छोटो अवधि में नई बौद्ध धर्म का अध्ययन करें आपको देश में लागू करना प्रयास करत हल दंपति ने आपने जीवन काल में डेनमाक में बुद्ध शिक्षा विस्तार करने हेतु थुप्रे शैक्षिक संस्था र बिहार खोले पाइं उन्नीस सौ अस्सी को दशक में श्रीलंका चीन थाईलैंड लगायत का मूलुक आप्रवासी को उपस्थिति बढ़े डेनमाक में बौद्ध धर्म थप विस्तार कुल सन्तावन लाख जनसंख्या रहे डेनमाक में तीस हजार मानसले बौद्ध धर्म अपना पाइज यह संख्या में पच्लो समय बुद्धिस्ट होना सकने विभिन्न आंकड़ा ने देखा संपन्न राष्ट्र डेनमाक में नागरिक पच्लो समय शांति को खोजी में जीवनशैली परिवर्तन करना बौद्ध धर्म केवल धर्म मत नानस को जीवनशैली सुधाने मार्गदर्शन युवा पुस्ता यह धर्म र शिक्षा प्रति आकर्षित भैर उन्हीं साधना र योग मार्फत शांति प्राप्त करने मध्यम को रूप में बौद्ध धर्म अवलंबन करुम्बिनी लुम्बिनी क्षेत्र में भारत के इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन भवन बंद लुम्बिनी में आयोजित बुद्ध जयंती को प्रभाव सकारात्मक देखिंद बुद्ध को जन्मबारे छर भ्रम मोदी को अभिव्यक्ति संगे अंत्य लुम्बिनी विकास का पूर्व पदाधिकारी को दावी बुद्ध जयंती को अवसर में काठमंडो स्थित श्रीलंकाली दूतावास में भिजु संघ द्वारा बुद्ध पूजा और धर्म देशना बुद्ध धर्म विश्वक पुरानो संस्कृति श्रीलंकाली राजदूत को भनाई काठमंडों को भ्रिकुटी मंडपस्थित बुद्ध विहार में साप्ताहिक अभिधर्म पाठ रेसना जारी 
अभी धर्म पाठ करना आपू रिवार होने दाता तथा उपासक को विश्वास र डेनमाक का नागरिक बौद्ध धर्म प्रति आकर्षित साधना और ध्यान मार्फत शांति को खोजी में रहकर युवा पुस्ता ने बुद्ध शिक्षा मार्गदर्शन मंद समाचार अहिलेलाई सकियो बोधी टेलीविजन का संपूर्ण कार्यक्रम बोधी टीवी डट टीवी यूट्यूब र फेसबुक का साथ ही हमी मोबाइल में बोधी टीवी एप डाउनलोड कर प्रत्यक्ष हेन रढ़ सकूने सकारात्मक सोच र कुशल संस्कार को लगी बोधी टेलीविजन हेस् सर्वमंगलम Buddhism from Lumbini to the world.